গত নয়ই আগস্ট থেকে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে নয়াদিল্লির এইমসে ভর্তি থাকার পর শনিবার দুপুর বারোটা সাত মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি তার মৃত্যুতে শোকাহত রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে আপামর দেশবাসী দীর্ঘদিনে সহযোদ্ধার মৃত্যুকে বন্ধু বিয়োগের সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বলেন আমি কল্পনাই করতে পারছি না যে আমি যখন দেশ থেকে এত দূরে বাহারিনে দাঁড়িয়ে তখন আমার বন্ধু অরুণ চলে গেল একইভাবে দলের এই প্রবীণ নেতার মৃত্যুকে ব্যক্তিগত ক্ষতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ শনিবারই প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় কৈলাস কলোনির বাসভবনে সেখানে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক নেতারা সেখানে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান ইউপিএ চেয়ারপারসন এবং কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ছিলেন রাহুল গান্ধী বর্ষিয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও রবিবার বিজেপি সদর দপ্তরে পৌঁছয় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর মরদেহ সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন তখন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ বিজেপির শীর্ষ নেতানেত্রীরা তারপর সেখান থেকে জেটলির দেহ নিয়ে যাওয়া হয় নিগম বোধঘাটে দুপুরে গান সেলুটের মাধ্যমে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয় প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির শেষকৃত্য দিল্লির নিকম বোধঘাটে চোখের জলে দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধাকে বিদায় জানালেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু অমিত শাহ রাজনাথ সিং সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা এক বছরের মধ্যে তিনজন বলিষ্ঠ দলনেতাকে হারিয়ে যেন বেশ কিছুটা থমকেই গেছে বিজেপি শনিবার প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসছে বিভিন্ন মহলে তার জনপ্রিয়তা বিজেপিকে ছাপিয়ে বহু আগেই পৌঁছে গেছে বিরোধী ও আইনজীবী বন্ধুদের মধ্যে তার বিশেষজ্ঞ মতামত মন কেড়েছে সকলের ব্যুরো রিপোর্ট হেডলাইন্স ত্রিপুরা